okay in this lecture i will uh, continue the topic kmax which uh, i uh, started in the previous lecture uh, so in the recent lecture i have told you about two variable kmax 3 and 4 but in this lecture we will uh, study about 5 and 6 variable kmax but before that let's do a, a quick recap of the previous lecture two variable kmax for those jisme hamare paas two variables hote hain so kitne cells ka मैप बनता है टू डेज पर टू इक्वल्स टू फोर सेल्स का की मैप बनता है और उसमें मैपिंग इस तरह से होती है एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री और राइट थ्री वेरिएबल के मैप का मतलब टू डेज पर थ्री इक्वल्स टू एट एट सेल्स का के मैप बनता है और मैपिंग होती है एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एंड एम सेवन और राइट इस तरह से मैपिंग होती है फोर वेरिएबल के मैप में इसका मतलब टू डेज पर फोर इक्वल्स टू सिक्सटीन सिक्सटीन सेल्स का की मैप ड्रॉ होता है और इसमें जो मैपिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि इस साइड पर दो वेरिएबल होते हैं ए बी और इस साइड पर दो होते हैं सी डी और राइट और मैपिंग होती है एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सेवन देन एक रोज स्किप करते हैं नीचे आते हैं एम एट एम नाइन एम टेन एम एलेवन देन एम ट्वेल्व एम थर्टीन एम फोर्टीन एंड एम फिफ्टीन इस तरीके से सिक्सटीन वेरिएबल की मैप ड्रा होता है और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुपिंग हो सकती है वो 16 की हो सकती है और मिनिमम 2, 4, 8 एंड 16 के ग्रुपिंग हो सकती है यानी जब आप इन टर्म्स को आपस में ग्रुप करते हो तो वो 2 भी हो सकती है 4, 8, 16 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन टर्म्स को आपस में ग्रुप किया जा सकता है सो so, अब नई टर्म आती है प्राइम एम्प्लीकेंस प्राइम एम्प्लीकेंस क्या होते हैं वो सब मेन टर्म्स प्राइम एम्प्लीकेंट का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेन टर्म्स जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हों यानी बड़े से बड़ा ग्रुप ऑफ वंस जो होता है उसे बोलते हैं प्राइम एम्प्लीकेंट पर इसमें इसेंशियल प्राइम एम्प्लीकेंट का मतलब ये है कि उस प्राइम एम्प्लीकेंट के ग्रुप में एक ना एक कोई एक या एक वन ऐसा हो या कोई एक टर्म जो ऐसी हो जो किसी और ग्रुप का पार्ट ना हो यानी वो यूनिक हो उस ग्रुप में उस प्राइम एम्प्लीकेंट के उस प्राइम एम्प्लीकेंट को बोलते हैं इसेंशियल प्राइम एम्प्लीकेंट सो लेट सी विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हेयर आर समर Uh, definitions essential prime implicant is that that covers greater than equals to one distinguished distinguished one cell yani one cell that is not a part of any other group that one cell is called essential prime implicant all right so firstly ab ye ek example hai isme prime implicant kya hai ye sabse bada group hai ye bhi ek prime implicant hai ye bhi prime implicant hai ye bada group hai ye bhi prime implicant so maximum number of one score ab group karte ho aur uska ek group banate ho to use bolte hain prime implicants lekin isme essential prime implicant kon hai ab is aur is group mein dekhiye ab ye ek group hai isme is ye ye wala one dekhiye to ye is group ka part hai ye wala one kisi group ka part nahi hai ye wala aur ye wala one is ग्रुप का भी पार्ट है इसका मतलब सिर्फ ये एक वन है जो किसी और ग्रुप का पार्ट नहीं है यानी ये डिस्टिंग्विश्ड है या ये यूनिक वन है तो इसलिए इस सेल में ये जो वन है या इसकी जो भी वैल्यू है एंड वैल्यू इस सी डी तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी इसेंशियल प्राइम एम्प्लीकेंट है इसी तरह अगर आप इसमें देखो तो इसमें दो ग्रुप्स हैं हमारे पास एक ये सेंटर वाले फोर वंस का और एक ये इन ड्रॉपिंग वाले फोर वंस का अब ये दोनों ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही सारे सेल्स डिस्टिंग्विश हैं सारे सेल्स यूनिक हैं तो इसका मतलब ये सारे ही सेल्स हमारे इसेंशियल प्राइम एप्लीकेंस हैं सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल प्राइम एप्लीकेंस अब यहाँ पर भी यू कैन सी हमारे पास दिस इज़ द इस ग्रुप में और इस ग्रुप में एंड इस ग्रुप में कौन कौन से ऐसे वंस हैं जो किसी और ग्रुप का पार्ट नहीं है सिवाय इस एक ग्रुप के सो so, ये वाला प्राइम एम्प्लीकेंट दिस वन दिस वन एंड दिस वन दिस फोर आर द इसेंशियल प्राइम एम्प्लीकेंट्स एंड क्यों क्योंकि ये यूनिक है ये उस ग्रुप ये एक ऐसे प्राइम एम्प्लीकेंट्स हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस के एक ग्रुप का ऐसा पार्ट है जो किसी और ग्रुप में ओवरलैप नहीं हो रहे सो ये डिस्टिंग्विश्ड है दैट्स वाई दे आर इसेंशियल प्राइम एम्प्लीकेंट्स एज एन अदर एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ लेट्स मूव ऑन टू फाइव वेरिएबल की मैप जो आज का हमारा टॉपिक है फाइव वेरिएबल की मैप्स का मतलब ये है कि जहाँ हमारे पास फोर वेरिएबल की मैप्स होते थे फोर वेरिएबल्स होते थे दो यहाँ दो यहाँ सो दैट वॉज अ फोर वेरिएबल की मैप लेकिन जब फाइव वेरिएबल की मैप है तो उसका मतलब उसमें पाँच वेरिएबल्स हैं अब एक एडिशनल वेरिएबल आ गया जिसे हमने नाम दे दिया ए और उसकी वैल्यू अच्छा फर्स्टली फाइव वेरिएबल की मैप का मतलब ये है कि दो फोर वेरिएबल के मैप्स बनाने हैं ठीक है और उसमें एक फाइव वेरिएबल की मैप ऐड करना है सॉरी फाइव फिफ्थ वेरिएबल ऐड करना है जिसकी वैल्यू इस फर्स्ट फोर वेरिएबल के मैप के लिए इस पूरे 
के लिए फिफ्थ वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो होगी और इस पूरे वेरिएबल के लिए मैप के लिए उस फिफ्थ वेरिएबल की वैल्यू वन होगी यानी यहाँ पर मेरे पास एक फाइव वेरिएबल की मैप है जो किस तरीके से बनाए जो दो फोर वेरिएबल मैप से मिल के बनाए ये जो पूरा आपको फिगर दिख रही है ये एक फाइव वेरिएबल की मैप है और इसके यानी एक वेरिएबल फाइव वेरिएबल मैप के दो पार्ट्स होते हैं एक ये वाला एक ये वाला इस पार्ट में मेरे पास बी सी साइड ये वाली है बी सी दो वेरिएबल हैं और दूसरे जो दो वेरिएबल हैं थर्ड एंड फोर्थ वो हैं डी ई और उनकी वैल्यूज़ इस साइड पर और ये पूरा बिल्कुल जिस तरह फोर वेरिएबल के मैप बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनता है लेकिन इसमें जो फिफ्थ वेरिएबल है वो है ए और उसकी वैल्यू है ज़ीरो वो इस पूरे के वेरिएबल मैप के लिए वैल्यू ए की ज़ीरो है और इसी तरह इस वाले के वेरिएबल मैप इसकी वैल्यू 16 से स्टार्ट हुई है क्यों 16 से स्टार्ट हो रही है इसकी वैल्यू क्योंकि यहाँ पर लास्ट वन 15 था तो कंटिन्यू होगा 16 क्योंकि ये एक ही पार्ट है दोनों ये ऐसे होते हैं जैसे दो बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर पड़े हो जहाँ से एक का ख़त्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट हुआ और राइट और इस पूरे मैप के लिए एक ही वैल्यू है वन और ये दोनों मैप्स मिल एक फाइव वेरिएबल के मैप बना रहे हैं ऑल राइट सो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें फर्स्टली मेरे पास वैल्यूज जो थी वो थर्टी वन तक थी यहाँ से मुझे पता चल गया कि दिस इज़ नॉट अ पाई फोर वेरिएबल के मैप क्योंकि उसमें तो मैक्सिमम वैल्यूज़ फिफ्टीन तक होती हैं तो थर्ट ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव थर्टी नाइन है तो इसका मतलब कि ये एक फाइव वेरिएबल की मैप है अच्छा मैंने मैपिंग की फर्स्टली जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू अलॉट होती है वहाँ वहाँ मैंने वन स्पुट कर दी फिर जब मैंने ग्रुपिंग की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रुप है बिल्कुल उसी जगह यहाँ पर एक ग्रुप है इसका मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये दो डिब्बे हैं लाइक दो बॉक्सेस हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं और इनकी ये वॉल्स जॉइंट हैं या कनेक्टेड हैं इसके ये दो ब्लॉक्स इसका फर्स्ट ब्लॉक इसके फर्स्ट ब्लॉक से कनेक्टेड है इसका ला फोर्थ इसके फोर्थ से इसका ये दो ब्लॉक इसके दो ब्लॉक से और इसका लास्ट वन इसके लास्ट ब्लॉक से कनेक्टेड है कनेक्टेड क्यों कह रही हूँ क्योंकि अगर इसके ये दो बॉक्स में एक ग्रुप है तो ये वाले बॉक्स में भी एक ग्रुप है तो इसका मतलब ये दोनों अपनी अपनी जगह इंडिविजुअल ग्रुप्स नहीं है ये दोनों मिलके एक कंबाइंड ग्रुप बना रहे हैं और इसकी जब वैल्यू हम लिखेंगे फंक बुलियन फंक्शन के लिए तो वो एक टर्म होगी इन दोनों के लिए ठीक है ना कि अलहदा रहेगा और राइट सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट अब इस फिगर से ज़्यादा क्लियर होता है मैंने कहा इसका फर्स्ट बॉक्स इसके फर्स्ट से इसका सेकेंड इसके सेकेंड से इसका थर्ड इसके थर्ड से कनेक्टेड है और इसी तरह इसके ये जो दो बॉक्स हैं वो इसके एडजस्टेंट वेरिएबल मैप से के ये वाले दो बॉक्सेस से कनेक्टेड हैं इसका मतलब ये दोनों मिल के एक ग्रुप बना रहे एक कम्बाइन ग्रुप बना रहे और राइट सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हेयर इज़ एन एग्जाम्पल यू कैन डू दिस सिम्प्लीफिकेशन योर सेल्फ हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए सॉप के लिए जब आप के मैप्स को सॉल्व करते हैं आई हैव अर्लियर टोल्ड यू तो सॉप के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए मिन टर्म्स के लिए स्मॉल एम्स के लिए हम वनस की ग्रुपिंग करते हैं जो भी वैल्यूज गिवन है इस फंक्शन की वहाँ वहाँ वन पुट करेंगे और उनकी ग्रुपिंग करेंगे ऑल राइट right. लेकिन अगर आपको लाइक इन दिस एग्जाम्पल देव टोल्ड आस टू सॉल्व दिस फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम्स के लिए भी तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ हमने कुछ भी नहीं लगाया वन वन पुट कर दिया उसके अलावा जो एम टी सेल्स थे उन सारों में ज़ीरो पुट कर देना है और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए उन जीरोज़ की जो ग्रुपिंग करते हैं और उससे एक रिड्यूस्ड फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा सोल्यूशन होता है फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम्स ठीक है ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए वंस की ग्रुपिंग करते हैं वंस की वैल्यू पुट करते हैं वंस पुट करने के अलावा बाकी जितने भी बॉक्सेस रह जाते हैं उनमें जीरोस लगा के उनकी ग्रुपिंग कर दें तो ये सोल्यूशन हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए ऑल राइट यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ नेक्स्ट वी हैव अ सिक्स वेरिएबल के मैप सिक्स वेरिएबल के मैप हमारे पास बनता है जब हमारे पास फोर वेरिएबल के मैप्स चार वेरिएबल के मैप्स के चार मैप्स बनाते हैं और उनको कनेक्ट कर देते हैं थ्रू तो उसको कहते हैं सिक्स वेरिएबल के मैप नाउ लेट सी हाउ इज़ इट सिक्स वेरिएबल के मैप में जैसे मैंने कहा फोर वेरिएबल के मैप चार फोर वेरिएबल के मैप्स ड्रा होते हैं तो किस तरह सबसे पहला ड्रा किया उसका लास्ट वन था फिफ्टीन वहीं से दूसरा स्टार्ट किया सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी अब इस फिगर में इफ़ यू लुक इन टू इट तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डरिंग है वो वर्टिकल की हुई है और हमने हॉरिजोंटली करनी है जिस तरह हम ट्रेडिशनली uh, करते हैं फोर वेरिएबल के मैप में ये चेंजेस इसमें नहीं करने इसमें उसी तरीके से
पॉइंट ख़त्म होता है लाइक like ये फिफ्टीन पे ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट सिक्सटीन से स्टार्ट होगा ये थर्टी वन पर ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट थर्टी टू से क्योंकि अब ये चार पीरियबल के मैप्स जो जो फोर ये मैप्स हैं ये फोर के फोर मैप्स भी बिल्कुल कनेक्टेड हैं ऐसे ही हैं जैसे एक बॉक्स के चार किनारे हों और वहाँ लहदा लहदा मैप्स बना दिए ठीक है अब इसमें दो वेरिएबल इस साइड पर दो इस साइड पर लेकिन ये तो सिक्स वेरिएबल की मैप है तो जो मिसिंग टू वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हर एक मैप के लिए डिफरेंट है मिसिंग uh, मैप्स को मैं सपोज कर देती हूँ यू एंड वी मिसिंग वेरिएबल्स को दिस इज़ फोर्थ फिफ्थ वेरिएबल है यू एंड सिक्स वेरिएबल है वी और इन दोनों की इस फर्स्ट मैप के लिए वैल्यू होगी ज़ीरो यानी इस पूरे मैप की के लिए यू वी की क्या वैल्यू है ज़ीरो एंड ज़ीरो इस मैप के लिए पूरे मैप के लिए U की वैल्यू है अगेन जीरो वी की वैल्यू है वन इस पूरे मैप के लिए U की वैल्यू है वन V की वैल्यू है ज़ीरो और इस पूरे के लिए U की वैल्यू वन और V की वैल्यू भी वन होती है इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि इन दोनों मैप्स के लिए U की वैल्यू वन होती है और इन दोनों मैप्स के लिए V की वैल्यू वन होती है और ये वाद एक मैप है सिक्स वेरिएबल मैप में ये वाद एक मैप है जिसमें यू एंड वी दोनों की वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं इस तरीके से सिक्स वेरिएबल के मैप बनता है नेक्स्ट वी हैव डोंट केयर कंडीशंस डोंट केयर कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वैल्यू को हम ज़ीरो भी कंसीडर कर सकते हैं या वन भी कंसीडर कर सकते हैं और यूजली जहां डोंट केयर आते हैं वहाँ हम एक्स पुट करते हैं और ये ऐसी कंडीशन हैं जो गिवन होती हैं इसका मतलब कि वहाँ एक्स पुट करते हैं और अगर हम मिन टर्म्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन एक्स को एज अ वन कंसिडर करके और उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं वंस के साथ और अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स यानी सॉप का कंडीशन मैक्स टर्म्स का कंडीशन है तो हम उन डोंट केयर कंडीशन एक्स की जगह हम ज़ीरो पुट करके उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं ये होती हैं डोंट केयर कंडीशन लेट सी विद विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ वन 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 थी मिन टर्म्स गिवन थी हमने वन 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 पुट कर नेक्स्ट मेरे पास डोंट केयर कंडीशन भी गिवन होती हैं कि जीरो में एक्स पुट करो एंड दिस दैट तो उन वैल्यूज़ में मैंने एक्स 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 पुट कर लिया अब जब मैं ग्रुपिंग करने लगती हूँ तो ग्रुपिंग का मकसद ये होता है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाया जाए तो जब मैं ग्रुपिंग करती हूँ मेरे पास या एज यू कैन सी यर मेरे पास टू वन एक है और ये वन एक है लेकिन बीच में एक एक्स आ रहा है तो अगर मैं ग्रुप को बड़ा करना चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इस x को वन कंसिडर करके क्योंकि ये मिन टर्म का क्वेश्चन है वन कंसिडर करके मैं इसको मिला के पूरे फोर वन का एक ग्रुप बना दूँ जो कि एक मैक्सिमम एंड लार्ज ग्रुप होगा और मेरी ग्रुपिंग एंड लार्ज हो जाएगी सो so, ग्रुपिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए हम डोंट केयर कंडीशन को अपने हिसाब से वंस कंसिडर करके और उनको मिला के ग्रुप बना लेते हैं सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ डोंट केयर कंडीशन कि हमारी ग्रुपिंग में हेल्प करते हैं ठीक है अगर मैं x को वन कंसिडर ना करती तो ये टू वंस का एक ग्रुप बनता और ये वन का एक ग्रुप दो ग्रुप्स बनते और मेरे पास ग्रुप भी छोटे बनते लेकिन x को वन कंसिडर करने से एक ग्रुप बना और वो भी बहुत बड़ा बना सो so, ये बेनिफिट हो गया नोट केयर का इसके अलावा यहाँ पर एक और एग्जांपल है दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन विल भी गिवन कि एक फंक्शन गिवन है इसमें मिन टर्म्स गिवन है कि कहाँ कहाँ वन पुट करना है और डोंट केयर गिवन है कि कहाँ कहाँ में एक्स पुट करना है और फिर एक्स की वैल्यू यू नो दैट इट कुड बी जीरो एंड इट कुड बी वन अभी हमारे पास पास मिन टर्म्स का क्वेश्चन है इसका मतलब डोंट केयर इसको हम वंस कंसिडर करके हम उनकी ग्रुपिंग बनाएंगे अब यहाँ पर एज यू कैन सी हमारे पास ये एक थ्री वंस थे और एक एक्स था हमें अगर टू वंस का एक ग्रुप बनाती ये टू का भी एक ग्रुप बनाती दो ग्रुप्स बनते वो भी दो दो के छोटे बनते और दो ग्रुप्स बनते जो कि ग्रुपिंग का पर्पस नहीं होता ग्रुपिंग का पर्पस ये होता है कि मैक्सिम बड़े से बड़ा ग्रुप हो और उसमें आ, कम से कम टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो तो अगर मैं इस डोंट केयर को भी इस ग्रुप में ऐड कर लूँ तो मेरे पास एक बड़ा ग्रुप बनता है जिसमें नंबर ऑफ और ग्रुप भी एक बनता है तो ग्रुपिंग ज़्यादा इफेक्टिव है अगर मैं इस डोंट केयर को कंसिडर कर लूँ ग्रुपिंग में सो so, इस तरह से डोंट केयर इसको एक्सपोर्ट करके जहाँ भी यूटिलाइज कर सकते हैं वहाँ यूटिलाइज करते हैं यहाँ अब एक्स का मतलब क्या है क्या एक्स को आपने वन कंसिडर किया लेकिन उसे एक्स ही रहने देना ये आपको अंडर आपको पता होना चाहिए कि एक को हमने वन कंसिडर किया और फिर इसकी ग्रुपिंग की और राइट सो दैट्स इट फॉर टेस्ट लेक्चर आई होप डोंट केयर आर केयर डू सॉल्व द एक्सरसाइज डोंट केयर प्रॉब्लम्स सो यू गेट a uh, clear understanding of what they are still if there is any issue or uh, the term or the point which is not clear to you, you can ask me in the comment box below thank you